كانت فرصة لكي نتبادل الرأي حول جملة من القضايا الثنائية من ناحية تتعلق بالتعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية ولكن كذلك وبالخصوص حول الوضع الأمني في المنطقة وفي ليبيا وسوريا وكانت وجهة نظرنا متقاربة جدا فيما يتعلق بضرورة إيجاد حل سياسيا في ليبيا في أسرع وقت يمكن من إقامة حكومة وحدة وطنية تكون لها مشروعية اتخاذ القرارات وتكون لها مشروعية أيضا القيام بما يلزم لمقاومة الإرهاب الموجود من خلال دخول داعش إلى التراب الليبي وهو ما يهدد أيضا الأمن التونسي وفيما يتعلق أي عبرنا عن مساندتنا للمبادرة ثلاثة زائد ثلاثة التي تضم بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا تضاف إليها ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والتي تقوم بمبادرة حاليا من أجل التسرية بدعم الأغلبية في البرلمان الشرقي والبرلمان الغربي في ليبيا من أجل تكوين حكومة وحدة وطنية خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة وهذا من شأنه أن يسهل حل هذه المعضلة أو على الأقل التقدم إلى الأمام في مجال تأمين المنطقة وإبعاد خطر الإرهاب منها أو التقليص إلى حد كبير منه مع تزامن أيضا الحل السوري Firstly, to offer my condolences to the Tunisian government and the Tunisian people for the further loss that you suffered on Tuesday in another uh, shocking terrorist attack. The minister mentioned uh, the challenges in your neighbour, Libya, and we are acutely conscious of the threat uh, that your country faces from uh, what's going on in Libya. And we are, uh, as the Minister has said, uh, one of the countries deeply engaged in trying to find an enduring political solution for that country. On border security, we will work with you on a long-term solution for Libya and the defeat of Daesh in Libya. And we will work with you on enhancing your internal security capabilities.